myself uh, dr sripa jayendra consultant uh, ayurvedic anorectal surgeon uma pile surgical care kamam and uh, the anas and rectum clinic hyderabad ee roju mana maatladuko visham entante maladwara samasyalu okataina fistula gurinchi maatladam jarugundi mukhyanga mana maladwara samasyalu anagaane pile fistula fissure ane tarachuga chustam untam dantlo okataina fistula gurinchi ee roju maatladam jarugutundi mukhyanga ee fistula ni chaala mandi vaadaka bhashalo bagandaram gaani lepothe konni konni pranta looti antam kuda jarugutundi mukhyanga ee roju manam ఈ ఫిస్ట్లా రావడానికి గల ఎలాంటి కారణ అసలు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఫిస్ట్లా అంటే ఏంటి ఇది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఈ ఫిస్ట్లా బారిన పడి పడిన వాళ్ళలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి దాని తర్వాత ఈ ఆయుర్వేద వైద్య విధానాలు ఈ ఫిస్ట్లాకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్ అనేది చెప్పడం జరిగింది దాంతోపాటు ఈ క్షారసూత్ర ఏదైతే మెడికేటెడ్ ఆల్కలైన్ సెటాన్ అనేది ఫిస్ట్లా పేషెంట్స్కి ఇది ఒక్కటే ఏకైక మార్గం ఎందుకైంది మరియు ఈ క్షారసూత్ర వల్ల వైద్య విధానం వల్ల పేషెంట్కి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయి దాని తర్వాత ఈ ఏదైతే ఈ ఫిస్ట్లో వ్యాధి ఉంటుందో దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు గురవుతారనేది దీన్ని పూర్తిగా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ ఫిస్ట్లో అనేది మనం చూసుకుంటే ఇది పెద్ద పైక చివర అంటే మలద్వారం దగ్గర వచ్చే వ్యాధిగా దీన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఇది ప్రాణం ప్రాణాలు తీసే వ్యాధి కాకపోయినప్పటికీ అంటే ప్రాణాతక వ్యాధి కాకపోయినప్పటికీ ముఖ్యంగా ప్రాణాలు తీసే అంత ఇబ్బంది పెట్టే వ్యాధిగా దీన్ని పరిగణించారు ఎందుకంటే ఇది వచ్చి ఈ పేషెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా నిస్సత్తువ నీరసంగా ఫీల్ అవ్వడం లేకపోతే చాలా చికాకు మానసిక ధైర్యాన్ని కోల్పోవడం అనేది కూడా ఈ జనరల్గా ఈ పేషెంట్లో చూస్తూ ఉంటాం దాని తర్వాత ఈ ముఖ్యంగా ఈ ఫిస్ట్లా అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనం మల విజ మల ద్వారం దగ్గర కొన్ని గ్లాండ్స్ ఉంటాయి దీన్ని గ్లాండ్స్ అంటే గ్రంథులు అంటూ ఉంటాం ఇది జనరల్గా ఏం చేస్తా అంటే మన ఏదైతే మనం మల విసర్జన ప్రక్రియ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సా కొన్ని సావాలు రిలీజ్ చేయడం వల్ల అంటే స్రవించడం వల్ల మన మల విసర్జన ప్రక్రియ ఏదైతే ఉంటుందో అది సాఫీగా జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఏదైతే ఆ ఏ గ్లాండ్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందో అంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ గురవుతుందో అక్కడ ఒక చీమగడ్డ లాగా తయారవుతుంది ఆ చీమగడ్డ కాస్త ఏమవుతుందంటే బయటకు ఒక దారి లాగా చేసుకొని మల ద్వారం పక్కన ఒక చీమ ఒక గడ్డ లాగా తయారయ్యి పగిలి ఒక హోల్ లాగా పడి ఒక రంధ్రం లాగా ఏర్పడి దాని గురించి చీమ్ కంటిన్యూగా ఆ డ్రైన్ అంటే బయటకి స్రవించడం జరుగుతుంది దీన్ని ఏదైతే బయట ఓపెనింగ్ దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ అంటాం లోపల ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ అంటే ఫిస్ట్లో అసలు రావడానికి గల కారణమైన ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిని కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఏదైతే ఒక ట్రాక్ ఫిస్ట్లో ట్రాక్ దారి ఉంటుంది దాన్ని మొత్తం కలిపి ఫిస్ట్లో అంటే జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఇది రావడానికి గల కారణాలు చూసుకుంటే మనం ఎక్కువ నాన్ వెజ్ కానీ ఎక్కువ కాన్స్పేషన్ అంటే ఎక్కువ మలబద్ధకంతో ఎవరైతే ఇబ్బంది పడతారో ఇవి ఎక్కువ చూస్తున్నాం దాంతోపాటు ఎక్కువ సిట్టింగ్ చార్జ్ అంటే ఎక్కువ లాంగ్ స్టాండింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువ ఆఫీస్ వర్క్ ఏదైనా ఎక్కువసేపు గంటల తరబడి వారు అవర్స్ టుగెదర్ ఎవరైతే కూర్చొని పనిచేస్తారో మళ్ళీ దాంతోపాటు ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళలో జనరల్గా ఇవి చూస్తాను ఈ ము ఈ మధ్య ముఖ్యంగా మేము గమనించేది అంటే ట్రామా అంటే యానల్ కెనాల్ ట్రామా ఏదైతే మల ద్వారం దగ్గర ఇంజురీ అవ్వడం వల్ల గాయం అవ్వడం వల్ల కూడా ఫిష్లు అవ్వడం చూడటం జరుగుతుంది అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా ఈ నాన్ వెజ్ కానీ ఫిష్ కానీ తినేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మా మాట్లాడుతూ తినడం కానీ లేకపోతే మొబైల్స్ ఆపరేట్ చేసి తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి చిన్న చిన్న ఫిష్ పార్టికల్స్ బోన్స్ మింగట మింగేస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అది పెద్ద పెద్ద మొత్తం ట్రావెల్ చేసి మల వైసర్జన్ దగ్గర స్టక్ అయ్యి ఒక చిన్న గాయం చేసుకుంటూ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఇదే క్రమేణీ క్రమేణీ ఈ గాయం ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫెక్షన్ తయారయ్యి ఒక ఫిస్ట్ లాగా తయారవుతుంది తయారవడం జరుగుతుంది ఇలాంటి ఫిస్ట్ లాగా మేము ఆ ఓపీలో జనరల్ ఈ మధ్య తరచుగా చూస్తున్నాము కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు లోపట ఉన్న ఫిష్ బోన్ కూడా బయట ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇలాంటి లక్ష ఇలాంటి కారణాలు అనేది జనరల్గా ఫిస్ట్ల వ్యాధి రావడానికి దోదపడుతున్నాయి దాంతోపాటు ఇతరత్ర వ్యాధులు అయినా కానీ క్రాన్స్ అంటే ఇది పెద్ద పెగు చిన్నప్పుడు సంబంధించిన వ్యాధి క్రాన్స్ డిసీజు లేకపోతే ఎవరైతే ట్యూబర్ క్లోసిస్ టీబీ వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళలో కానీ మరియు ఎవరైతే క్యాన్సర్ ఇతరత్ర రేడియేషన్ అంటే కీమోథెరపీ ఇలాంటి రే రేడియోథెరపీ అదే ఏదైతే రేడియేషన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ తగ్గి కూడా ఈ ఫిస్ట్లా గడ్డలను చూడటం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఎస్టీడీ అంటాం మనం సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఈ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ ఫిస్ట్లాని గమనించడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఈ తర్వాత ఈ ఫిస్ట్లా వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళలో మనం ఎలాంటి లక్షణాలు చూస్తామంటే జనరల్గా పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తానంటే సార్ మా మలదవరం పక్కన మల విజ మోషన్ పోయే దగ్గర ఒక చీము గడ్డ అయింది ఫస్ట్ అది పగిలి దాని నుంచి రక్తం అప్పుడప్పుడు రక్తం కానీ చీము కానీ రెండు కలిసిగా రావడం జరుగుతుందని పేషెంట్
డిజైన్ చేయడం జరిగింది దానికంటే ముందు ఎప్పుడైతే మా ఓపీ ఓపీకి పేషెంట్ వస్తారో ఏదైతే ఫిస్టుల వ్యాధిగ్రస్తులు వస్తారో ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రోపర్ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రోపర్ హిస్టరీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫిస్ట్లో వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది అని యాంటీబయాటిక్స్ వాడారా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడారా లేకపోతే ఇతరత్ర ఏమైనా పద్ధతులు జరిగాయా ఆ ఇతరత్ర ఆపరేషన్ ఏమైనా చేయించుకోవడానికి పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రాపర్గా ఒక బెడ్ మీద లితోటి పొజిషన్ ఉంటుంది ఆ పొజిషన్లో పూర్తిగా మల ద్వారా అన్ని పర్రెక్టల్ డిజిటల్ ఎగ్జామ్ పర్రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడం అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లోపల ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ని పూర్తి ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటు ఏదైతే చీము ఆట ఉందో అది ఎంత దూరం అంటే లో అది ఏదైతే లో యానల్ మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి లో యానల్ మిడ్ యానల్ హై యానల్ అని ఎక్కడి వరకు ఆ గడ్డ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిందో అనేది ఇప్పుడు కొంతవరకు డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఎండో యానల్ స్కాన్ లేదా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అనేది పేషెంట్కి అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఈ ఈ స్కాన్స్ అయితే వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి ఆ చీము గడ్డ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత ఉంది ఎక్కడ వరకు ఉంది ఆ ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ లెవెల్లో ఉంది ఆ చీము గడ్డ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత ఎన్ని డిసైడ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫిస్ట్లా వచ్చింది ఎన్ని డిసైడ్ అంటే ఏదైతే రెండు స్ప్రింక్టర్ల మధ్యలో ఉందా ఏదైతే రెండు స్ప్రింక్టర్స్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళిందా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫిష్ ఎలాంటి ఫిష్ అయినా డిసైడ్ అయిన తర్వాత సర్జికల్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే దానికి కావాల్సిన బ్లడ్ టెస్ట్ మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత పేషెంట్ ప్రొసీజర్ రెడీ రెడీ చేయడం జరుగుతుంది మేమేం చేస్తామంటే మా దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ ఏదైతే సర్జికల్ ప్రొఫైల్ ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ప్రూబింగ్ విధానం అని ఉంటుంది ప్రో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా ప్రూబింగ్ ప్రూబ్ అని ఉంటుంది దాని ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుందో ఈ ఓపెనింగ్ ద్వారా ఆ ప్రూబ్ని పంపించడం జరుగుతుంది ఆ పంపించిన తర్వాత లోపల ఏదైతే ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది అంటే కరెక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ ముఖ్యంగా ఫిస్టులో రావడానికి గల కారణమైన పాయింట్ని కరెక్ట్గా గమనించడం ద్వారా గమనించి ఐడెంటిఫై చేసి ఐడెంటిఫై జరుగు ఐడెంట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయడమే సరైన ఫిస్టాలు సగం ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే మిస్ అవుతుందో ఫిస్టులో మళ్ళీ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ లోపల ఏదైతే ఉందో దానికి పక్కా కరెక్ట్గా గమనించి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఈ రెండింటిని కమ్యూనికేట్ చేస్తూ మనం ఏదైతే చార సూత్ర అనుకున్నామో మెడికేటెడ్ ఆల్క్లైన్ సెట్ అని ఏదైతే ఉందో దాని ఏదైతే బయట ద్వారాన్ని లోపల ఏదైతే ఇంటర్ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ అదే ఫిస్టర్ రావడానికి గల కారణం ఉన్న పాయింట్ని ఏదైతే కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఒక టైట్ వేయడం జరుగుతుంది నాట్ వేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ క్షారసూత్ర మెడికేటెడ్ అన్నట్టు ఇది ఏమంటారు అంటే ఈ ఏదైతే ఫిస్టులను తగ్గించే యాక్షన్ కలిగిన డ్రగ్స్ కొన్ని డ్ర కొన్ని రకాలైన డ్రగ్స్తో దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ కోటింగ్స్ ఒక ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ కోటింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఏదైతే సెట్ ఆన్ థ్రెడ్ మీద దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మెడికేటెడ్ కాబట్టి ఈ ఏదైతే ఈ సెటాన్ని లోపల క్షారసూత్రాన్ని ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ నెక్స్ట్ డే నుంచి లోపల ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లోపల ఉన్న చీము గడ్డాన్ని కానీ పూర్తిగా బయటికి నెట్టి వేయడం పడుతుంది అంటే డ్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది డ్రైన్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది దాంతోపాటు మనం ఏదైతే ఫిస్ట్ ఆ ట్రాక్ అనుకున్నామో ఆ దారిని కట్ చేస్తూ క్రమేణా క్రమేణా సేమ్ హీ సేమ్ టైం హీల్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఫిస్ట్లో ఏదైతే దారిని కట్ చేయడం కానీ దాన్ని కట్ చేసిన దాన్ని హీల్ చేయడం కానీ లోపల ఉన్న చీము గడ్డాన్ని కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ పూర్తి డెవలప్మెంట్ యాక్షన్ ఉంటే పూర్తిగా బయటికి పంపేయడం వల్ల కానీ పూర్తిగా ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ కూడా పూర్తిగా ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్కి గురైన గ్లాండ్ని పూర్తిగా బర్న్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఫిస్ట్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది క్షార సూత్రాలు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండవు ఒక 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 వందలో ఒక ఇద్దరికి మాత్రం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అవి కూడా ఇతరత లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవడం వల్ల కానీ వాడి యొక్క బాడీ యొక్క తత్వాన్ని బట్టి కానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం కానీ ఏదైతే మనం డీల్ చేసిన ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో గ్లాండ్ ఉండ బర్న్ అయిపోతుందో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫిస్ట్లో వచ్చే అవకాశం ఏమాత్రం ఉండదు దాంతోపాటు జనరల్గా మనం ఇది ఒక ప్రొసీజర్ అంటే ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్లోకి వస్తుంది దాని తర్వాత మనం ప్రజల్లో ఎలాంటి అపోవాలు ఉన్నాయో చూసుకుంటే జనరల్గా మలదోరం పక్కన గడ్డ చూడడానికి చాలామంది అనుకుంటారంటే వేడి వల్ల కానీ లేకపోతే ఏమైనా వేడి వస్తువులు తినడంలో వచ్చింది అని చేస్తారంటే జనరల్ తరచుగా యాంటీబయాటిక్స్ కానీ పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ వాళ్ళ సొంతంగా ఓవర్ ద కౌంటర్ కొనుక్కొని వేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర దగ్గర వేసుకో తీసుకొని సొంతంగా వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతవరకు ఎక్స్టర్నల్ ఓ
ఆ చీము అనేది ఇంకో సైడ్ నుంచి ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఒక ఫిస్ట్ లాగా నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇంకో ఫిస్ట్ లాగా మారుతుంది దాంతోపాటు ఈ గడ్డ ఏదైతే చీము గడ్డ ఉందో ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్ అంటే లో యానల్ నుంచి మిడ్ యానల్ మిడ్ యానల్ హై యానల్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది తప్ప ఆ లోపల లోపల ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతుంది ఒకేసారి ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల ఒక ఫిస్ట్ లాగా రెండు ఫిస్ట్ లాగా మారుతుంది కాబట్టి ఈ ఫిస్టాలో మందుల రోల్ అనేది ఏమీ ఉండదు యాంటీబయాటిక్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కొంతవరకే తప్ప మళ్ళీ ఆ అయితే పవర్ యాక్షన్ పోతుందో మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ ఫిస్ట్లా అనేది మళ్ళీ గమనించడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు చాలామంది అది ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ దగ్గర ఏమైనా మెడి మెడిసిన్ కానీ లేకపోతే ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్సర్ట్ చేయడం లేకపోతే ఫైనల్ లేపనాలు పోయడం లేకపోతే ఆయింట్మెంట్స్ పోయడం జెల్స్ పోయడం తెలుసుకోకుండా దానివల్ల ఏమైతే అంటే ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ మనం క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి లోపల లోపలే స్ప్రెడ్ అవ్వడం ఇన్ఫెక్షన్ పైకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏదైనా ఈ ఫిస్ట్లా వ్యాధి ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే క్వాలిఫైడ్ ఆయుర్వేదిక్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి పూర్తిగా మల ద్వారా చెక్ చేసుకొని ఇది మా మల ద్వారానికి సంబంధించిన ఫిస్ట్లానా లేకపోతే ఇతరత్ర ఇతరత్ర వ్యాధికి సంబంధించిన గడ్డన గమనించి డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఏం చేయాలి ఏ మందులు వాడాలా మందులతో సరిపోతుందా క్షారసూత్రాకి వెళ్ళాలా అనేది పూర్తిగా డిసైడ్ చేసుకోవడం మంచిది కానీ సొంతంగా మందులు వాడటం ఫిస్ట్లాలో లాభం కంటే కూడా ఎక్కువ నష్టం జరిగే అవకాశాలే ఉంటాయి దాంతోపాటు మనం ఈ ఈ ఫిస్ట్లాలో క్షారసూత్ర వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి ముఖ్యంగా చూసుకుంటే మనం ఫిస్ట్లా ఇది డే కేర్ ప్రొసీజర్ అంటే పేషెంట్ పూర్తిగా హాస్పిటల్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎర్లీ మార్నింగ్ చేసేస్తే నా ఈవినింగ్ కల్లా పేషెంట్ పంపించడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు అనవసరమైన కుట్లు కానీ కోతలు కానీ ఉండవు ఇంకోటి దాంతోపాటు ఈ చాలామంది భయపడ భయపడుతూ ఉంటారు మల విసర్జన కంట్రోల్లో పోతుందేమో అని కానీ క్షారసూత్ర వాళ్ళు ఇతరత్ర ఆపరేషన్ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే కొన్ని కొన్ని ట్రాన్స్పిక్ ఫిస్ట్లాలు కానీ ఇతర ఫిస్ట్లాల వాళ్ళలో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే మల విసర్జన్ని కంట్రోల్లో ఉంచే ఎక్స్టర్నల్ ఆన్స్ పింటర్ కానీ ఇంటర్నల్ ఆన్స్ పింటర్ కానీ కొన్ని కంట్రోల్ ఉంటాయి వీటికి ఇంజురీ కానీ గాయాలు కానీ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మల విసర్జన్ మీద పట్టు కోల్పోవడం అంటే దీనికి ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమైతే ఫీకల్ ఇన్కాంటినెన్స్ డెవలప్ ఉంది అంటే ఆ మోషన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోకపోవడం గ్యాస్ అదంతా అదైతే మనకి స మన కంట్రోల్లో లీక్ అయిపోవడం బట్టలు తడి అయిపోవడం బట్టల్లో మలం అనేది పడిపోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇది మెయిన్ కాంప్లికేషన్స్ కాబట్టి ఇవి ఆపరేషన్ ఇతర పద్ధతుల ద్వారా ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది భయపడుతుంది కానీ క్షారసూత్ర పద్ధతి ద్వారా ఎలాంటి ఫిస్ట్ లైన్ అది హై అనల్లో ఉన్నా కానీ ఎలాంటి మనం ఏదైతే కండ్రాలు ఉంటే వాటిని డివైడ్ చేయం దాన్ని ఏదైతే కట్ చేయం కాబట్టి ఆ మల విసర్జన కంట్రోల్లో పోదు పేషెంట్ హ్యాపీగా ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్కి ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళకి మల విసర్జన కంట్రోల్ ఎలా ఉంటుందో ఫిస్ట్ల ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా అంతే కంట్రోల్లో ఉంటుంది దాంతో మేము ఏం చేస్తామంటే ఫిస్ట్ల పూర్తిగా నయం అయిపోయిన తర్వాత ఈ కండ్రాలు ఏవైతే కొద్దిగా వీక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటి బల వాటి యొక్క స్ట్రెంత్ ఎన్ కోసం కూడా కొన్ని మెడికేషన్స్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఫిస్ట్లో చికిత్స అయిపోయిన తర్వాత కూడా పూర్తిగా కొన్ని ఆయిల్స్ పంపించి స్ట్రెంత్ చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమైందంటే ఫిస్ట్ల పూర్తి వచ్చిన ఫిస్ట్ల పూర్తిగా తగ్గించడం ఏదైతే వీక్ అయిన కంట్రాలు గట్టిగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అనేది హ్యాపీగా జరగడం ఏదైతే ఇబ్బందులు పడి ఉంటారో దాని నుంచి బయటపడి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ని హ్యాపీగా డీల్ చేయడం జరుగుతుంది ఫిస్ట్ల ఏదైతే క్షారసూత్రం ఉందో ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవ్ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది దీన్ని గుర్తించిన టెక్నిక్ దాంతోపాటు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అండ్ సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ అండ్ టెక్నిక్ ఇది సార్ ఇది ఎందుకు క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఫిస్ట్లో మళ్ళీ ఎందుకు రాదంటే లోపల ఫస్ట్ పాయింట్ లోపల చీప్ పూర్తిగా తీసేయటం లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఏందో బయటికి డ్రైన్ చేసేయటం దాని తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఏదైతే ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ ఫిస్ట్లో రావడానికి గల ముఖ్య కారణాన్ని పూర్తిగా డీల్ చేయడం దాంతోపాటు ఫిస్ట్ల దారిని కట్ చేస్తూ హీల్ చేయడం చిన్న చిన్న పూర్తిగా మార్చడం ఈ అన్ని ప్రాసెస్లు ఆ ఒక సెటాన్ ఏదైతే మెడికేట్ ఆల్కా సెటాన్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఫిస్ట్లో వచ్చే అవకాశాలు అనేది చాలా తక్కువ ఉందో ఒక ఇద్దరికి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అవి కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ సరిగ్గా మార్చుకోకపోవడం కానీ వాళ్ళ యొక్క వాటి యొక్క శరీర తత్వాన్ని కానీ బాడీ తత్వాన్ని బట్టి కానీ కొన్ని కొన్ని తరచుగా గ్లాండ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి తప్ప చాలా మందిలో క్షారసూత్ర పద్ధతి ద్వారా మేము ఫిస్ట్లా మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు రికరెన్స్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ దాంతోపాటు ఈ ఫిస్ట్ల వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఓపిక్గా ఉండడం అవసరం అది మానసికంగా ధైర్యంగా ఉండడం ఎందుకంటే ఈ ఫిస్ట్లో ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత అది రిపీట్ అవ్వడం చీముగడ్డ పగలడం చి చికాక్ అవ్వడం వీటి వల్ల ఏమవుతుంది